wake ni watu muhimu sana. Uh-huh. Kwanza wana akili kuliko wanaume. Uh-huh. Iko cha kwanza. Wanawake wote kwa asili Mungu alivyowaumba wana akili kuliko wanaume. Ningependa ifahamike hivyo. Mbili, wanawake wana uwezo kuliko wanaume. Umefahamu? Wanawake wana uwezo kuliko wanaume. Na ndio maana hata Adamu na Hawa Adamu aliumbwa kwanza. Hawa akaja baadaye. Watu wengi wanasimaga Hawa ni msaidizi wa Adamu. Hapana. Hawa si msaidizi wa Adamu. Hawa ni mtu anayemsaidia Adamu. Kuna utofauti. Kuna tofauti kuwa mtu msaidizi kwa Adamu na mtu anayemsaidia Adamu. Hawa kwa tafsiri halisi ya kiyunani Hawa anamsaidia Adamu. Sasa mtu unayemsaidia, anayesaidiwa lazima awe chini kidogo. Kwa wanawake wako juu kidogo ya wanaume. Na rai yangu mimi wanawake wote uh, wanawake ujue pia ni rika nimesha na juu kidogo. Wanawake vijana kama wewe na mimi na msaidizi wangu, wasaidizi wangu wote mimi wasichana. Aha. Ndio. Ah. Yaani msaidizi kabisa yani msichana. Yeah. Safi sana. Yes, kwa sababu gani? Nawaamini. Sio nyonga nyonga sana wakina sikao kama wanaweza... kama alivyokuwa Gaddafi. Eh nyonga nyonga. <laughs> eh kama Gaddafi. <laughs> kama Gaddafi. Yes, kwa hiyo nataka kutoa rai kwa wasichana wote wa ndembo, yeah. wasichana wazuri Mungu amewapendelea sana. Waendelee kusimamia ndoto zao, waendelee kujiamini ya kwamba Tanzania inawahitaji sana. Tanzania ina inawahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Hmm. Tunataka wasichana wengi zaidi wa wawe viongozi kama wao wenyewe wanasema personal leadership lakini tunataka wasichana wengi zaidi kwenye uchaguzi huu unaokuja na uhakika Mungu ataweka mbali corona tutaendelea na utaratibu wachukue zamana e, hata wasipopata kipindi hiki wasikate tamaa uongozi unaanzia kwa we mwenyewe nasema mm. uongozi wa namna mbili position e, uongozi katika nafasi ya madaraka au uongozi katika nafasi binafsi kama we mwenyewe nina imani kubwa tukipata wasichana wengi zaidi kwenye uongozi binafsi au mm. uongozi wa madaraka mm. tutapiga hatua kubwa zaidi kuliko ambavyo tumefanya na so, namshukuru rais magufuli mm. katuonyesha njia mfano kwa mama Samia Suluhu na sisi tunashukuru sana mpe salamu zetu za pongezi kwa kumwamini mama Samia Suluhu asante sana wewe unapenda kutumia neno ndugu dhana ya ndugu badala ya mheshimiwa kwa nini kwa sababu kwanza si, eh vyama ambavyo ni vya kijamaa mm. tangu mwanzo neno moja linaitwa comrade Com- ma- comrade ni watu ambao wako pamoja kwenye mapigano ya kuleta ukombozi na uhuru kwa wale tunashiriki kwenye ma- ma- mapambano hata mapambano yalishaisha miaka ya 60 70 80 wachache walimalizika miaka ya 90 sasa tumebaki na mapambano mm. ya kiuchumi mm. ku e, tuwe tujitegemee wenyewe kiuchumi tuwe na uhuru wa uamuzi juu ya uchumi wetu lakini tuendelee kulinda uhuru wetu kwa wale wote wanashiriki na wanaamini namna hiyo mm. hawa ni comrades au Kiswahili tungesema hawa ni ndugu mm-hmm. lakini ndugu picha nyingine kwamba chama chetu sisi E, ni chama cha watu na watu ndio wanatupa sisi uhalali wa kuwa chama cha siasa na watu ndio wanatupa sisi uhalali wa kuwa chama ambacho kinapewa serikali watu ndio wametupa sisi kazi yani kwa mfano mimi mimi si kitu bila watu waliokipa dhamana chama cha mapinduzi hmm. ningekuwa tu labda mchumba tu umeelewa <laughs> kwa hiyo kama watu ndio ambao wametupatia dhamana hiyo hmm. hao ndio waheshimiwa mimi siwezi kuwa mheshimiwa yani yeah. Mtu aliyeajiriwa hawezi kuwa mheshimiwa mbele ya aliye mwajiri. Kwa uungwana na ustaarabu na, na kujishusha mm. sisi ni ndugu hatuwezi kuwa waheshimiwa. Waheshimiwa ni wale watu tunawatumikia ambao ni wa Tanzania. Sawa.